No niin, mä otan tässä vähän kahvia ja mä otan, voisin jutella tässä samalla jotain. Mulla on mielessä vähän tässä, että mitä juttelis, niin semmonen asia kuin sian. Ja se on tavallaan mulle ollut epäselvä ja mä ihan tutkin sitä nytten. Mä oon sitä tutkinut jo vähän aikaa, että sanotaan muutaman kuukauden ollut ihan sillä mielessä, koska mulla ei ole niin kuin selvinnyt se, kunnes nyt on hiukan ruvennut selviään tämä asia, että mikä on sielu. Se, että mä sitä katsoin internetistä, enkä mä niin kuin toisten saarnoja kuuntelee ja mä katson tuosta sanasta vaan sen, että mikä on nyt. Niin niin, että mitä se on. Niin siitä mä oon niin lähtenyt ihan siitä lähtökohdasta, ja, että tämä on niin kuin minun omia havaintoja ja semmoista tekstiä, mikä niin kuin on kirjoituksissa. Niin mä lähden siitä. Voi hebrealaiskirja sanoita. Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävimpi kuin joku kaksiteräinen miekka. Ja tunkee lävitse siihen asti, kuin se sielun ja hengen eroittaa. Eli sielu ja henki. Se eroittaa. Ja jäsenet ja ytimet ja on ajatusten ja sydämen aivoitusten tuomari. Eli tässä sanotaan, että Jumalan sana eroittaa noin hengen ja Sielun. Sitten katson tuo Mooseksen kirjassa sanotaan, että kaiken lihan sielu on veri. Eli siinä jo aika pitkälle pääsee, kun tietää, että veri ja sielu, että ne on niin kuin yhdessä sillä on liitetty, että mitkä on niin kuin yhdessä. Mutta ne on kuitenkin kaksi eri asiaa. Verihän on veri ja sitten sielu on sielu. Niin näin kirjoitukset. Kirjoitusta, niin kuin sanotaan. Tämmönen juttu. Ja veri, verihän on ihan ihmeellistä ainetta. Sitä pystyy DNAta näkemään, pystyy hyvin yksilöllisesti näkemään kaiken maailman juttuja. Kuka niistä tietää, niin sehän on oikein ihan oma tieteen haara. Ei se ole mitään punaista vettä. Mutta siihen samaan on kytketty sielu. Eikä mikroskoopi näytä sitä, että mikä se sielu on. On niin kuin eläviä sieluja ja sitten on kuolleita sieluja. Kaikella ihmisellä on sielu. Saarnaja sanoo muista, että kaiken lihan sielu, että kaikilla on lihan sielu, että niin kuin veri. Niin kuin ihmiselläkin on. Mutta sanotaan, että elämä puolsi elämän hengen alakuleisiä se. Kuitenkin sen verran tietää jo, että, että se on veressä. Ja mä en ole sekoittanut siihen mitään niitä ajatuksia, mitä yleinen kanta on. Mä vaan sen, että mitä kirjoituksissa on. Sitten psalmi 119 ja 175. Anna minun sieluni elää, että hän kiittäisi sinua. Eli sielun pitäisi olla elävä. Ja millä se ravitaan, niin se on tämä Jumalan sana, niin kuin tuossa tuo hebrealaiskirje viittasi. Niin Jumalan sana on se, mikä on elämä ja ravinto sielulla. Sitten on, että Kiitä Herraa minun sieluni ja älä unohda mitä hyvää hän on minulle tehnyt. Se oli salmi 103 ja 2. Nämä on sellaisia asioita, että vaikka sitä niin kuin katsoo eri paikoista ja näkee, niin sitä ei ihan, ihan pääse niin kuin jyvälle tarkasti, koska ihminen on... 
monimutkainen. Kun ajattelee, että jos on vaikka joku vanha auto, vanha raktori joku, niin aina löytyy ohjekirjat ja näkee, että joka ikisen nippeli ja jo varaosan näkee, että mitä materiaalia se on, onko siinä kromia, nikkeliä, molupteenia, kaikki näkee näitä, onko se jalometallia, mikäkin osa ja kulutusta kestävää, eri materiaalit. Tietää kaikki renkaan koot ja jos on jotain vikaa, niin pystyy paikallistamaan vian. On näitä ohjekirjoja. Mutta ihminen on siinä mielessä toisenlainen, että ihminen ei tiedä koko, koko ihmistä, vaikka nyt tietää aika tarkasti lääketiede, mutta on semmoista niin kuin tavallisesti ihmisen ulkopuolella olevaa, niin kuin tämä sielu ja henki, niin nämä on semmoiset asiat, mitkä on niin kuin omanlaiset asiansa, juttuunsa. Sitten Pietari sanoi, että käsittäisitte uskonen lopun sielujen autuuden. Jos ajattelee, että sielu tulee autuaaksi, sielu on siis onnellinen. Onhan sinne joku tunne, kun siellä on monessa paikkaa sanota, että, että, että minun sieluni, itse asiassa Jeesus sanoi ketsemään, että minun sieluni suuresti on murheissaan, jopa kuolemaan asti, että oli valtava tuska, että sielu on tunne keskuskin. Ja vastaavasti Maria, Jeesuksen äiti, kun se oli siellä kun oli raskaana, niin iloitsi, että minun, henke, minun sieluni ylistää suuresti, Herraa ylistää suuresti, että se oli valtava ilo, siis lapsi hyppäs kohdussa, että se oli niin suuri ilo ja se sielu, hänen sielunsa iloitsi valtavasti siinä. Ja kun on kirjoitettu, että se on veri ja veressä on sielu, niin mä lähden ihan tästä kohdasta, että tämä on näin, niin mulla ei ole selitystä tähän ja mä en halua selittää, mä vaan kerron sen, mikä sielu on ja niin kuin ton sanan mukaan. Tämmöisiä, tämmöisiä juttuja mä tässä niin kuin vähän on pähkäillyt. Ja, ja tämä nyt on semmoinen pintaraappasu, että ei tämä ole niin ollenkaan semmoista niin kuin syvällistä juttua, mutta se on, että joku asia niin kuin tulee vähän pohdintaa ja sitten sitä rupeaa miettimään, mikä tämä on. Ja jos ajattelee, että sielussa on ne tunteet, tunteet myös, että no niin, kun sanon, että minun sieluni on niin murheissaansa jopa kuolemaan asti, ja sitten vastaavasti minun sieluni suuresti ylistää Herraa, minun sieluni iloitsee, ja siellä on niin semmoisia asioita, mitkä niin kuin ei ole niin kuin nähtävissä silmällä, eikä millään tutkittavissa, että se on niin kuin tämmöinen löytö, ja ihan semmoinen löytö, mikä on niin kuin kirjoituksista löytynyt. Ja sanottako nyt vielä tämä tähti taivas, mikä on nyt ihan tämän hetken tilanne 23. syyskuuta, eli ensi kuussa, niin se kirjoitus, mikä, tai mitä taivaalla tapahtuu, niin siellä on tämä tähtikuvio justiis siinä asennossa, että neitsyt, ei anteeksi, niin neitsyön tähtikuviossa, mutta se on niin kuin vaimo, synnyttävä vaimo. Ja sitten on 12 tähteä, mikä on leijonakuviossa. Se tulee justiis 12 tähteä hänen päässänsä, niin kuin ilmestyskirja sanoo. 12, 1 ja 2. Ilmestyskirjan 12, 1 ja 2. Se niin täsmällisesti menee. Miten on voitu etukäteen kirjoittaa se niin tarkasti, tämä tähtikuvio, että se on just, kun se on niin kuin siinä. 
tämä nyt tuli, ei tämä tähän sieluun kuulunut tämä asia, tämä oli vaan semmoinen niin kuin heitto, ylimääräinen heitto tähän kahvijuttuun ihan vaan, eli tämmöinen. Jos muuten haluat kooklettaa tai katsoa jostain syyskuun 23. päivä, niin se on toi tähdet, niin ne tekee ne oman, niin sinnehän on sanottu, että Mooseksen kirjussa, että laitto ajan, niin kuin tuota, kuun, kuusta ja auringosta ajan ja antoi merkiksi taivaalle, että seurataan niin kuin, taivaalla merkkejä. Että. Tässä on semmoinenkin juttu. Että. Ja mitä se tarkoittaa, niin eihän mulla selitystä on, mutta kuha nyt kerron vaan sen, miten on kirjoitettu ja mitä nyt näkyy olevan. Että siinä se on joka, niitä saa tulkita. Ja, että sehän on niin kuin jokaisen oma asioita, kuinka tulkitsee ja kuinka ymmärtää. Ei tässä nyt mitään muuta kuin kiitos, kun katsoit videon.